വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ യൂണിറ്റ് ത്രീ മെക്കാനിസം ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ചൂസ് റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർക്കാവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കാനും അവരെ സംതൃപ്തരാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് സെഷനുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സെഷൻ വൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെഷൻ ടു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെഷൻ വൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് വിൽപ്പന എന്നത് പണത്തിനായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടപാടാണ് ഉപഭോക്താവും വിൽപ്പനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമോ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണമോ ആണ് വിൽപ്പനയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത് റീറ്റെയിൽ സെല്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊഫോമ സെയിൽസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സെയിൽസ് ഇലക്ട്രോണിക് സെയിൽസ് ബി ടു ബി സെയിൽസ് ഏജൻസി ബേസ്ഡ് സെയിൽ ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ ഓപ്ഷൻ സെയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് സെയിൽസ് സെയിൽസ്മാൻ നേരിട്ട് കസ്റ്റമറിന് ഉൽപ്പന്നത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി വിൽപ്പന നടത്തുന്നു രണ്ട് പ്രൊഫോമ സെയിൽസ് പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള വിൽപ്പനയാണ് പ്രൊഫോമ സെയിൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ സാമ്പിൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് സെയിൽസ് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരേക്കാൾ മൂന്നാമതൊരു കക്ഷി വിൽപ്പന നടത്തുന്നു നാല് ഇലക്ട്രോണിക് ബേസ്ഡ് സെയിൽസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് സെയിൽസും ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ സെയിൽസും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബേസ്ഡ് സെയിൽസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് സെയിൽസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും മറ്റൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന സെയിൽസ് ആണ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് സെയിൽസ് ആറ് ഏജൻസി ബേസ്ഡ് സെയിൽസ് ഇവിടെ ഏജൻറ് പ്രിൻസിപ്പലിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു പകരം ഏജൻറ്റിന് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു ഏഴ് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ ഇത്തരം സെയിൽസ്മാൻ കടകളും മറ്റ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് സാമ്പിൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഓർഡർ ശേഖരിക്കുന്നു ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാവലേഴ്സ് ഡോർ ടു ഡോർ സെയിൽസ്മാൻ ഹോക്കേഴ്സ് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എട്ട് ഓപ്ഷൻ സെയിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില രേഖപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാണ് ഇവിടെ സാധനം വിൽക്കപ്പെടുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ സ്റ്റോർ സാധനങ്ങൾ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് ക്രമീകരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു സ്റ്റോറിൻ്റെ വലിപ്പം ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് നീഡ് ഫോർ അറേഞ്ചിങ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തരം തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു കടയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും വ്യക്തമായി കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു റീ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇസ് ഡൺ ഡ്യൂ ടു ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ റീ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് നടത്തുന്നത് നടത്തുന്നത് മൂലം താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നിലനിർത്തുക സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതത് സീസണിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക പ്രൊസീജർ ഫോർ അറേഞ്ചിങ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു സ്റ്റോറിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായി താഴെ പറയുന്ന രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേർ രേഖയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു താരതമ്യേന ചിലവ് കുറവാണ് രണ്ട് ഡയഗണൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പരിമിതമായ സ്ഥലമാണ് ഈ പ്ലാനിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് മൂന്ന് ആംഗുലാർ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ 
വിശാലമായ രൂപം നൽകുന്നു പ്രശസ്ത റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് ജിയോമെട്രിക് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ റീറ്റെയിലർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായി റാക്കുകളും ഫർണിച്ചറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു ട്രെൻഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വാച്ചുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഈ പ്ലാൻ അനുയോജ്യമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സെയിൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അസോസിയേറ്റിന് ഷോപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഷോപ്പിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാകണം സ്റ്റോർ മാനേജറും സൂപ്പർവൈസറും നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സി എസ് എ കൃത്യമായി പാലിക്കണം സി എസ് എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അസോസിയേറ്റ്സ് അനുവദിച്ച സെക്ഷനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിൽക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നൈപുണ്യവും കസ്റ്റമർ സർവീസ് അസോസിയേറ്റ് ആർജിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെഷൻ ടു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മീനിങ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്നത് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ശരിയായ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ രീതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് വഴി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തന്മൂലം ലാഭം ഉറപ്പാക്കാനും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംതൃപ്തരാക്കാനും സാധിക്കുന്നു ട്രയൽ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വകാല പ്രോത്സാഹനമാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥാപനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളായ കിഴിവ് സമ്മാനം സാമ്പിൾ തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നത് രണ്ട് ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നത് മൂന്ന് ട്രെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരനും ചില്ലറ കച്ചവടക്കാരനും വേണ്ടി നൽകുന്നത് നാല് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ വിൽപ്പന സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക ഉൽപ്പന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും വാങ്ങുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുക വ്യക്തിഗത വിൽപ്പനയുമായി സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനെ ഏകോപിപ്പിക്കുക സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം വെൻഡർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒറിജിനേറ്റഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്നും റീറ്റെയിലർ ഒറിജിനേറ്റഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്നും വെൻഡർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒറിജിനേറ്റഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സിൽ അഞ്ച് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഡിസ്പ്ലേ മൂന്ന് ട്രേഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് നാല് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അഞ്ച് പാക്ക് ഡിസൈൻ റീറ്റെയിലർ ഒറിജിനേറ്റഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റോർ ഡിസ്പ്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്ന് വെൻഡർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒറിജിനേറ്റഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലാതെയോ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ പ്രീമിയംസ് സ്മോൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് മൾട്ടിപാക്സ് കൂപ്പൺസ് എറ്റ്സെട്ര രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഡിസ്പ്ലേ മെറ്റീരിയൽ ഉപഭോക്താക്കൾ പലപ്പോഴും വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സമീപം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിതരണക്കാർ നൽകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഡിസ്പ്ലേ മെറ്റീരിയൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സ്പെഷ്യൽ ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് റാക്സ് ഡിസ്പ്ലേ സയൻസ് എറ്റ്സെട്ര മൂന്ന് ട്രേഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ട്രേഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്നാൽ വിതരണക്കാർ നേരി നേരിട്ട് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹന രീതിയാണ് എക്സാമ്പിൾ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് സ്പെഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് സ്റ്റാഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എറ്റ്സെട്ര നാല് 
ഡയറക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിതരണക്കാർ നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹന രീതിയാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കൂപ്പൺസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് എറ്റ്സെട്ര അഞ്ച് പാക്ക് ഡിസൈൻ ആകർഷണീയമായ പാക്കേജുകളെ റീറ്റെയിലേഴ്സ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് പാക്ക് ഡിസൈൻ രണ്ട് റീറ്റെയിലർ ഒറിജിനേറ്റഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ കൂടുതൽ സാധനം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹന മാർഗങ്ങളെയും ആണ് റീറ്റെയിലർ ഒറിജിനേറ്റഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഷോപ്പിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ സഹായിക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻ സ്റ്റോർ ഡിസ്പ്ലേ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ലോയൽറ്റി കാർഡ് ഗിഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇൻ സ്റ്റോർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെയ്സ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കസ്റ്റമർ ബൈ ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റം എന്നത് ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വാങ്ങൽ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉപഭോക്താക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായി സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റിന് താഴെ പറയുന്ന രീതികൾ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുകയും നല്ല ബന്ധം അവരുമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾക്കും പ്രയോജനങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുക ഉൽപ്പന്നത്തെ ക്ഷമാപൂർവ്വം പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണിക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയും എതിർപ്പുകൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വാറണ്ടി കാലയളവ് മറ്റ് സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക ഉപഭോക്താക്കളുമായി തുടർച്ചയായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക വിൽപ്പന കഴിവുകളായ ക്ഷമ ആശയവിനിമയ ശേഷി മര്യാദ തുടങ്ങിയവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക കോപത്തിനടിമപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കളെ ക്ഷമാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുക വിൽപ്പന പ്രോത്സാഹന രീതികൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് അക്വയർ നോളജ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അറിവ് സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് രണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും സവിശേഷതകളും സംബന്ധിച്ച കരാറിൻ്റെ പോയിൻ്റുകളാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൽ അഞ്ച് സബ് പോയിൻ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് കളർ സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എറ്റ്സെട്ര രണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് സർവീസസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽപ്പനയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സേവനങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എറ്റ്സെട്ര സെക്കൻഡ് വൺ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സേവനങ്ങൾ ഡെലിവറി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റിപ്പയർ വാറണ്ടി എറ്റ്സെട്ര മൂന്ന് പാക്കേജ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേരിനെക്കുറിച്ചും പാക്കേജിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റിന് ഉണ്ടാകണം നാല് പ്രോഡക്റ്റ് സൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനുകളുടെ എണ്ണം പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയവ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പി എൽ സി ഉൽപ്പന്ന ജീവിത ചക്രത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഉൽപ്പന്നം എന്ന് സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് തിരിച്ചറിയണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് മെച്യൂരിറ്റി ഡിക്ലൈൻ എന്നിവയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ രണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് 
വ്യക്തികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണം ഓരോ വ്യക്തിയും ഉൽപ്പന്നത്തെ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് സിംബോളിസം സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പൾ പെർഫോമൻസ് എറ്റ്സെട്ര രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വില ഉൽപാദകൻ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റിന് അറിവുണ്ടാകണം പ്രോഡക്റ്റ് പെർസെപ്ഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കണം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഉൽപ്പന്നത്തെ വിലയിരുത്തി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തി അറിയണം റീക്യാപ്പ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം ഇന്ന് പഠിച്ചത് റീറ്റെയിൽ സെല്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ സ്റ്റോർ അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ആയ നീഡ് ഫോർ അറേഞ്ചിങ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അറേഞ്ചിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സെയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വേസ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കസ്റ്റമർ ബൈങ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്വയർ നോളജ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിലെ സെല്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു